24 de febrero. Eh, hoy vamos a discutir la historia de Putin. Y vamos a tener algunas discusiones o oh. debates. Hermano Felipe. Hemos estado hablando acerca de las guerras entre el Rey del Norte y el Rey del Sur. Estamos en 2019. ¿Cómo crees tú que la guerra hoy en día se parecen? ¿O cómo son? ¿Como una guerra fría? ¿Cómo lo definirías? ¿Con guerras de procuración? ¿Con sanciones entre los dos países? Eh, hay una guerra subsidiaria desde el año 2011. Sanciones, principalmente a partir del 2014. ¿No crees entonces que nada vaya a cambiar? ¿Crees que así será la guerra de Rafa en 2019? Sí. Entonces, cuando nosotros decimos que todavía no estamos en la lucha contra el Frente Oriental, proféticamente, Bueno, sí, tal vez va a cambiar un poco. Hermano Wilkifer. ¿Cómo crees? Uh, ¿Cómo luce esa guerra? ¿Qué es? ¿Qué nos espera? Según con los estudios que de esta mañana. Vamos a ver muchas informaciones que serán traídas y que van a influenciar el gobierno de Trump. Ok, entonces tenemos sanciones, tenemos guerras subsidiarias y ahora nos estás adicionando el tema de las batallas de información. Hermana Ana Beth. La misma pregunta. No estoy segura. De cómo será la batalla. ¿Te refieres a Rafia? No, te pregunto a ti, ¿te refieres a Rafia? No, yo me refiero a la guerra completamente. ¿Alguien más quiere compartir sus pensamientos? Hermano Wilkifer. Hermano Lucas. Vamos a ver al rey del norte intentando conquistar tres áreas. Y eso es lo que vemos en las clases de ayer y hoy. 
My class, not yesterday. Whose class yesterday? Friday. 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 La clase del viernes, ok. So what does that conquering look like? Entonces, ¿cómo esa conquista será? Lo que hemos visto hasta ahora son los tres ramos del gobierno estadounidense, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, cuando consideramos la Segunda Guerra Mundial, vemos a los tres aliados. Los tres ramos del gobierno. Así que esta es la guerra de la que tú te estás hablando contra los tres aliados. Donde el rey del norte conquista, está luchando contra tres aliados. Bueno. No es toda la Segunda Guerra Mundial él luchando contra los tres aliados. This is part of it. Esto es parte de ella. But how many do you have in World War II? Pero ¿cuántos frentes tenemos en la Segunda Guerra Mundial? How many, how many battles is Hitler fighting? ¿Cuántas batallas está peleando Hitler? How many fronts? ¿Cuántos frentes? In World War II and World War I, en la segunda, en la primera y segunda guerra mundial. If this is Germany, si esto aquí es, es what Alemania, disadvantage does it have? ¿Cuál es la desventaja que tiene Alemania? That Britain, France and Russia don't have. Que Gran Bretaña, Francia y Rusia no tienen. Has a particular disadvantage. Tiene una desventaja particular. No sé. The problem with Germany is its location. El problema con Alemania es su, eh, donde está localizada. So there's the West Front. Tenemos el frente the occidental front. y el frente oriental. Which front is the war with the three allies? ¿Cuál frente es, es el frente de los aliados? Sí, el occidente. Entonces este es el rey del norte peleando contra tres aliados. ¿Dónde ocurre la guerra contra el rey del sur? En este lado. Así que cuando hablamos de Daniel 11, versículo 40, The three allies aren't part of that war with the north and south. Los tres aliados no son parte de esa guerra en contra esa, esa guerra contra el rey, so el rey del sur. Like? Entonces, ¿cómo será esa batalla contra el rey del sur? ¿Te refieres a la guerra de Alemania contra el Oriente? My question was, what does the war in our time look like? Mi pregunta fue, ¿cómo serán las batallas hoy en día? Between the king of the north and the king of the south. Entre el rey del norte y el rey del sur. And you took us to this war. Y nos llevaste a esta guerra. King of the north against three allies. El rey del norte en contra de los tres aliados. My question is, what does war look like between Trump and Putin? Y mi pregunta, ¿cómo será esa guerra en el frente oriental entre Trump y Putin? Informaciones, sanciones y uh, como la Guerra Fría. Informaciones. Okay. 
Las próximas clases que vamos a tener antes de que nosotros terminemos la historia de Pirro, yo quiero que sepamos un poco de historia, eh, particularmente acerca de Putin. Y si tenemos tiempo, eh, discutiremos un poco de Trump también. Porque si vamos a la historia de Pirro y vemos una batalla, y esa batalla dice que lo veríamos en 2018, queremos saber qué es aquello lo que, que estamos buscando. Porque estoy diciendo de que hubo una batalla entre el rey del norte y el rey del sur en el 2018. Entonces es imposible avanzar en los estudios sin hablar de cómo serán las batallas y, aquí, y cómo lucen esas batallas hoy en día. Así que espero que hoy podamos tener una buena discusión. Pero también tengo aquí una información recopilada acerca de Putin. Desde su vida temprana hasta este punto de la historia. Yo quería considerar aquello que dijiste de cómo serán las batallas hoy en día. Pero creo que cuando estudiamos la historia de Pirro y la Segunda Guerra Mundial, Creo que es difícil decir con cómo se van, cómo están esas batallas en nuestro tiempo si no miramos específicamente eh, el, 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 la circunstancia con los elefantes. Yo concuerdo con eso. Hermano Daniel. Estoy tratando de definir qué es lo que será entonces una batalla en nuestro tiempo. Yo diría que en el pasado las batallas se hacían para conquistar territorio. Porque ellos querían poder. Y cuanto más grande sea tu imperio, más poderoso eres. Pero hoy Japón es más poderoso que Brasil. Y puedes terminar teniendo un país bien pequeñito teniendo y generando más dinero que un país grande. Así que la manera en que hoy en día tenemos batallas no son para conquistar territorio. Es para hacer dinero, para tener poder, y, pero la manera de hoy tener poder es, es como has propuesto a, a, a través de las influencias, al generar influencia. Ok, entonces hoy en día hay poder y eso significa entonces tener influencia global y una red de naciones subordinadas que están aliados a ti.
Cuando consideramos de dónde viene Putin, nosotros mencionamos eso muy brevemente, no entramos mucho en ese asunto. Pero ustedes pueden alinear a Putin y a Stalin de una manera especial. With both, uh, their life stories, um, and, and sus, and how they came to power, and how they ruled. To start from the beginning, they were both raised in extreme poverty. Putin was raised in the slums of Leningrad. Putin creció en un barrio de Leningrado. Su primer trabajo o ocupación era cazar ratones en los túneles. Habían muchísimas familias viviendo en una, una sola apartamento. Y separarían tu familia y la otra familia con paredes de cartón. Así que fue una, una crianza muy difícil. Desde muy temprana edad eh, estuvo fascinado con la KGB. The Russian version of the CIA. Que es la versión rusa del, de la CIA. So Stalin became involved with the Bolsheviks. Entonces Stalin antes se envolvió con los bolcheviques, hablando ahora de Stalin. And what was his work in the at the beginning of the Soviet Union? ¿Y cuál era ese trabajo inicial que tuvo Stalin al comienzo de la Unión Soviética? Uh, he organized bank robberies. Él organizaba robos de banco. Kidnappings. Eh, secuestros. Uh, he murdered government officials. Él mató a, a oficiales del gobierno. Organizar grupos paramilitares. And when villages uh, weren't being loyal to the Bolsheviks. Y cuando la, los moradores de algunas villas eh, no eran favorables a la Unión Soviética. Al, al partido bolchevique. Él entraba y quemaba pueblos y villas enteras. Y él era tan violento que ni siquiera Lenin tuvo que luchar, incluso Lenin tuvo que luchar contra él. Estamos hablando de Stalin. Primero fue, estamos hablando ahora de Stalin. Primero comenzamos con Putin y estamos hablando de Stalin. Él fue Él fue reprimido o sancionado, censurado en el parlamento. So when we consider the beginning and the end of the Soviet Union, cuando consideramos el inicio y el final de la Unión Soviética, Stalin was an operative at the beginning. Stalin era un operador del, en el comienzo. And Putin an operative at the end. Y Putin era un operador al final. And Stalin had this particular way of fighting. Stalin tenía esta forma particular de pelear. And that was through violence and the paramilitary groups. Y era a través de acciones violentas y grupos paramilitares. Putin, at the end, had his way of fighting. Putin, al final de la Unión Soviética, tenía también su propia manera de luchar. But his work was not in um, this combat way. Pero su trabajo no era en esto, en estas formas de combate. He joined the KGB and worked in counterintelligence. Él se unió a la KGB y trabajaba en, en la contrainteligencia. Contrainteligencia. En español, ¿tien? This this type of work. Este tipo de trabajo. All relates to information. Se relaciona en todo con información. How you deceive your enemies. La manera en cómo engañas a tu enemigo. 
prevent sabotage. Y cómo prevenir y cómo prevenir los sabotajes para también reunir este cómo reunir información política y cómo interferir en la fuente de información de tu enemigo así que Stalin robaba bancos y mataba personas And then he continues to fight when he's in power. Y luego él continúa luchando ya cuando está en el poder. In the same way he was trained to. En la, manera, en la misma manera en que él fue entrenado. Putin is fighting in the same way he was trained to. Por lo tanto, Putin también pelea en la misma forma en que él fue entrenado hoy. And he was trained in the work of disinformation. Y Putin fue entrenado en el trabajo de la desinformación. We read um, when we discussed disinformation. Habíamos leído cuando estábamos estudiando el asunto de la desinformación. That only 15% of the um, resources of the KGB. Que solo el 15% de los recursos de la KGB. That went to um, this intelligence operation. Que entraban a esta estas instalaciones de, only de inteligencia. Only a small percentage went to espionage. Solamente una, un porcentaje pequeño iba para el espionaje. La mayoría del trabajo de ellos se llevaba a cabo a través de un proceso largo o lento. Un proceso lento que se le llama medida, medidas activas. Alguien que, un, un desertor de la KGB, él escribió que el propósito era cambiar la percepción de la realidad de cada americano hasta tal punto That despite an abundance of information, que a pesar de la gran cantidad de información, no one, no one can come to nadie pueda llegar a una conclusión sensata to defend themselves, para defenderse a sí mismos, their families, a sus familias, their community and their country. sus comunidades y su país. And this work of distorting reality in the West. Y este trabajo de distorsionar la realidad en el occidente was Vladimir Putin's field. era el campo de trabajo de Vladimir Putin. To use disinformation. Usar la desinformación. So Stalin fought the same way he was trained to. Así que cuando Stalin tomó el poder, él luchaba de la misma manera en que él fue entrenado. And I would suggest Putin is fighting the same way he was trained. Y yo sugiero que Putin lucha hoy de la misma manera en que él fue entrenado. One um, defector. Un desertor. Said that fighting a war on the battlefield. Un desertor de la KGB dijo que luchar una guerra en un campo de batalla. Primitive and stupid way of fighting a war. Es la manera más eh, estúpida y primitiva de luchar una guerra. The highest art of warfare. El, el arte más alto de la guerra is not to fight at all. es no pelear de ninguna manera, But to subvert anything of value. pero subvertir cualquier cosa de valor In your enemy's country. En, en el país de tu enemigo. To turn them against each other y que ellos se eh, peleen contra sí mismos. In 1989, en 1989, Putin está estacionado en Dresden, en Alemania Oriental. Y él está trabajando en, el, en la Junta de Contrainteligencia de la KGB. Y es justo allí cuando las protestas comenzaron a ocurrir. 
He's working alongside the East German Secret Police. Él está trabajando al lado de la policía secreta de Alemania Oriental. La Stasi. La, la Stasi. In 1989, Reagan was in Germany. En 1989, Reagan estuvo en Alemania. And called on Gorbachev to tear down the Berlin Wall. Y habló con Gorbachev para que derrumbara el muro. Protesters gathered all across East Germany. Y hubo de repente protestas en toda Alemania Oriental. And in Dresden, they raided the Stasi headquarters. Y en Dresden, ellos entraron en los en la central de la Stasi. Ellos le entraron y la saqueaban. La comenzaron a saquear. Y los protestantes, eh, haciéndose cada, cada vez más molestos y airados, eh, llegaron hasta la central de la KGB, del edificio de la KGB, donde estaba trabajando Putin. Él trató de hacer una llamada a Rusia para recibir instrucciones y ayuda, pero no pudo conectar. Finalmente, él consigue encontrar a alguien que levanta el teléfono en Moscú y les explica que él está bajo una amenaza de que los, pros, los protestantes estaban afuera del edificio. Los manifestantes estaban afuera del edificio amenazando de entrar. Y la respuesta de Moscú fue Moscú está en silencio. Y Putin se encontró con que estaba solo. So he decides to bluff his way out. Así que lo que decidió hacer fue conseguir salir de alguna manera. Él va hasta las puertas del edificio y, y habla con los manifestantes de que hay hombres dentro del edificio que van a disparar And this, um, stops the mob from coming in. Y esto detuvo a la protesta para que entrasen. Luego fue al sótano del edificio. And with the other agents, they're burning every document they can. Y junto con los otros eh, agentes, como estaban quemando todos los documentos que tenían. Just in case the building is stormed. Solo en caso de que el edificio fuese robado o saqueado. En 1990, él regresa a Rusia. En la KGB headquarters. En la a la central de la KGB en Leningrado. Él mira cómo las estatuas de Stalin, de Lenin y los líderes eh, son derrumbadas. En 1991, él llama eso a eh, la, la catástrofe geopolítica global más grande del mundo, del, de la historia, del siglo, que era la caída de la Unión Soviética. Y le preguntaron a él, el año pasado, a Putin, que si él pudiese cambiar un evento en la historia de su nación, ¿cuál sería? And he said the collapse of the Soviet Union. Y él diría el colapso de la Unión Soviética. A lot of bad things have happened in, in Russia. Un montón de cosas malas han ocurrido en Rusia. But what he wants to change is the, the collapse of the Soviet Union. Pero una de las cosas que él quisiera cambiar es la, el colapso de la Unión Soviética. So he's working for the KGB from 19, from before this. 
Entonces, él trabajaba ya para la KGB desde antes de 1989. En el 90, él va de vuelta a Leningrado. Después de la caída o el colapso de la Unión Soviética, él empieza a envolverse en política. De 1991 a 95, él está trabajando en política en Leningrado. So these are like local politics. Así que estos son como eh, políticos, política local. That in 1996, he to in state Pero ya en 1996, él empieza a involucrarse en, ya en política de la nación. He travels to Moscow. Él viaja a Moscú. And starts, uh, winning over Boris Yeltsin. Y empezó a... One thing that Putin is good at, una de las cosas que, en que Putin era muy bueno es en política. Cómo interactuar con las personas. Y para este punto él consigue... Él comenzó a ganarse a, a, a Boris Yeltsin. Esa es la frase que habíamos perdido. En aquel tiempo... Él consiguió convencer a Boris Yeltsin de que él también quería que Alemania, que Rusia llegase a ser una democracia. Y así como Lenin, después se dio cuenta que Stalin lo había, lo había engañado. Eh, antes de que Boris Yeltsin muriera, eh, él se dio cuenta de que también este, eh, Putin lo había engañado a él. La desinformación y la mentira, y la mentira eso hace parte del entrenamiento de Putin. Así que dentro, en tres años, en 1999, en 1999, él se convierte en el primer ministro de Rusia. He's working directly under Yeltsin. Y trabajaba directamente con eh, Yeltsin, el presidente de Rusia en aquel momento. In August 1999, y en agosto de 1999, él es el, primer, el quinto primer ministro en cinco meses. 18 meses. The government is in chaos. El gobierno de Yeltsin estaba en un caos. Yes. No. Eh, ¿Me estás diciendo que en el año 89 Boris Yeltsin descubrió que había sido engañado por Putin? Yeltsin knew shortly before his death. No, Yeltsin se dio cuenta de que había sido engañado por Putin un poco antes de, haber, de morir. Pero ya para aquel momento era muy tarde. Así que en agosto él se convierte en primer ministro. Un mes después, en, 1900, en el septiembre del 99, acontece... Eh, un atentado en unos apartamentos en Rusia. Un bombardeo en un, en un centro de apartamentos en Rusia. Estos eran los bombarderos en Rusia que llevaron a que Putin fuese presidente. There were some apartments in Russia, Había unos apartamentos en Rusia where bombs were placed in the basements, que, donde unas bombas habían sido colocadas en los sótanos when they went off, nearly 300 people died. y cuando explotaron las bombas casi como 300 personas murieron. Putin blamed terrorists from Chechnya. 
y Putin culpó a los terroristas de, de Chechena. Y eso hizo que comenzara la Segunda Guerra de, de ese país, de esa, contra Chechena. Existen algunas discrepancias con respecto al relato. Las estadísticas que hablaban en favor de Putin subieron mucho después de ese bombardeo. Él dio respuestas como siendo un hombre duro, fuerte. Y él tomó, hizo ventaja de toda esa publicidad. Muchos historiadores personas que son de confianza ellos creen que esa, ese bombardeo de esos apartamentos fueron organizados por por la FSB la FSB fue organizada después de la KGB y son básicamente la misma cosa. Y se cree que esos bombardeos fueron hechos o perpetrados por la FSB para que, con el propósito de llevar a Putin a la presidencia. Y hay algunas evidencias sólidas para eso. Uno de los eh, portavoces del Parlamento accidentalmente anunció de que los edificios habían sido bombardeados o explo explotados tres días antes de que la bomba explotase. Y hay otras evidencias también. Eh, testigos oculares reconocieron a algunos agentes de la FSB y, su, y supieron decir quiénes eran esos agentes, reconocerlos. Y más adelante ellos encontraron bombas que no fueron detonadas en, en, And the FSB claimed this was a training or um, training exercise. Using live bombs. Without evacuating anyone. So this has been a scandal inside Russia. One woman began investigating. I, I won't give her last name. She's just Anna. She was a Russian journalist. Writer and human rights activist. And she was reporting on the Second Chechen War. They arrested her and put her through a mock execution. They pretend. Y hubo una ejecución fingida. En 2004 fue envenenada, pero sobrevivió. Dos veces intentaron dejarla en silencio. 
fallaron. El 7 de octubre en el 7 de octubre del 2006, la encontraron muerta en, en un ascensor, en un elevador. Había sido eh, disparada. It was just a few blocks from the Kremlin. Y ocurrió unas cuantas cuadras del Kremlin. On Vladimir Putin's birthday. En el, en el, a lawyer tried to investigate what she had been reporting. En el cumpleaños de Putin y un abogado intentó investigar el caso de ella y qué es lo que ella estaba investigando. He was assassinated in 2009. Y él lo mataron en 2009. A journalist saw him being attacked. Un periodista vio cómo lo mataron. Intentó salvarlo. Una reportera y ella también lo mataron. Uno de los informantes principales de, de Ana. Seis meses después de ella también lo mataron. Así que ha habido una, una serie de... De asesinos, de asesinos, de asesinatos y ejecuciones de personas que han estado investigando estos asuntos. En 2009, en el año 2000, un hombre eh, huyó de, 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 de Rusia huyó de Rusia después de, de ser ha sido amenazado por Putin. Y el nombre de esta persona es Litvinenko. Él también hablaba acerca de la guerra en Chechena. Y cuando vio a Ana morir, cuando vio que ella había muerto, Empezó a hablar mucho más de la guerra con Chechena. Escribió dos libros donde habló de los bombardeos en el apartamento y explicando de que eso era algo hecho por la FSB. Y en el primer, en el noviembre Noviembre primero del 2006 se encontró con dos agentes eh, antiguos de la KGB que le afirmaron que tenían información acerca de la muerte de Ana. Y algunas horas después de ese encuentro, él se enfermó. Había sido envenenado con polonio. plutonio. Y Some murió una semana después. Words. Una de sus últimas palabras fue eran que si tú puedes eh, tener éxito y silenciar un hombre, pero habrán protestas en todo el mundo que el señor Putin va a tener que oír el resto de su vida. Él ya sabía que había sido envenenado y que iba a morir y dijo esas palabras. Mencioné como unas cinco o seis personas que mataron. Y no hay tiempo. Ese es simplemente la punta del iceberg. Él ha matado docenas de personas. De, de por y yo nada más estoy hablando de las personas relacionadas con el bombardeo del apartamento antes de las elecciones de Putin. Hay muchas otras cosas. Así que en diciembre de ese mismo año, 1999, eh, Yeltsin eh, renuncia. And Putin becomes president. Y Putin se convierte en presidente. He's relatively new in, in government. 
y era pues, relativamente nuevo en asuntos de gobierno. To go from just being involved in local politics. Para venir y llegar a convertirse en alguien que to president of Russia in four years. Alguien que recientemente solamente estaba envolvido en política local, municipal, ahora era ya presidente. Fue una ascensión muy rápida, un ascenso muy rápido. From the fall of the Soviet Union in 1991. Desde la caída de la Unión Soviética en 1991. To 1999. Hasta 1999. Television and news had become independent. La televisión en Rusia y los periódicos ya eran independientes. Ellos tenían libertad de ridiculizar, ridiculizar a los políticos. Y ellos se burlaron también de, de Putin. A Putin. One of their largest companies was NTV. Y una de esas compañías más grandes era la NTV. Uh, Putin had it raided. La NTV. Putin ordenó que fuese eh, uh, the, them directly, but their parent company. Que no, no directamente él, sino a través de... It was the independent media company in Russia. Fue expropiada, por así decirlo, esta empresa más grande de noticias independientes en Rusia y colocó por presidente de ese canal eh, y este presidente le dijo que él podría ser libre no le dijo al presidente del canal que eh, lo podía dejar libre si él pusiese a un oligarca un oligarca que estaba a favor de Putin como dueño de ese canal así que poco después, poco después de que Putin llegó al poder, empezó a tomar el control de la media, de los canales de televisión, de los noticiarios. Desde que ganó en el 99, una de las primeras personas que lo visitó fue Bill Clinton. Y esa visita con Clinton no fue buena. Putin estaba molesto acerca de lo que los Estados Unidos le habían hecho a Rusia. Putin immediately left uh, from visiting Putin. Clinton left his meeting with Putin. Y Clinton se fue de aquella visita con Putin. And went to meet with Yeltsin. Y se fue a encontrar con Yeltsin. He said to Yeltsin. Y le dijo a Yeltsin. I'm concerned about the man you have turned the presidency over to. Le dijo, estoy preocupado por el hombre que se ha hecho presidente eh, de tu país. He leant over and touched Yeltsin over his heart. Y se acercó a Yeltsin. Y and he said, Vladimir Putin doesn't have democracy in his heart. Y le dijo que Vladimir Putin no tenía democracia en su corazón. The visit had not gone well. Esa visita no le salió bien a, a, a Clinton. Pero en el 2001 hay un nuevo presidente. Que es eh, George Bush. George Bush. Y Putin espera tratar de tener unas buenas relaciones con el occidente. En la mente de Putin. Ellas pueden ser aliados right si es un presidente de la derecha. Side side. Y entonces van a poder trabajar lado a lado. So he began to build a good relationship with George Bush. No de la derecha, pero un presidente correcto. Así que comenzó a George Bush said famously, alzar y levantar una buena relación con Bush. Y Bush dijo una vez algo, una frase muy famosa. I looked the man in the eye. Miré al hombre a los ojos. 
and found him to be very straightforward. Y encontré que era una persona bastante correcta. I was able to get a sense of his soul. Y tuve la sensación de ver a su alma. Tú, tú. He was, he's a man deeply committed to his country. Es un hombre eh, profundamente comprometido con su nación. And to the best interests of his country. Y para los mejores intereses de su país. So it starts off well. They're friends. Así que esa visita fue muy buena. Se, se hicieron amigos. And then 9 -11 happens. Y luego ocurrió el 9 de, 11 de septiembre. Vladimir Putin was the very first foreign leader to call Bush. Y Vladimir Putin era uno de los primeros líderes mundiales and gave sympathy and support. que llamó a Bush y le dio simpatía y apoyo. He was trying to work as like a global partner. Estaban intentando trabajar como si fuesen compañeros globales. To give advice. Darle consejos. To help. Ofrecerle ayuda. But Bush wanted to go a certain way. Pero Bush quería hacer las cosas de cierta forma. And that was into a war with Iraq. Y eso era entrar en una guerra con Irak. Which was exactly what Vladimir Putin didn't want. Que era exactamente lo que Putin no quería. He'd watched America conduct regime change. Así que él vio, vio como los Estados Unidos con, in the Soviet Union. provocar un cambio en la Unión Soviética. And he was very against the Iraq war. Y por eso Putin también estaba muy en contra también de esa guerra que quería hacer. And he tried to tried to convince Bush to not go into war. Que quería hacer Bush en Irak y trató de convencer a Bush de que no hiciera But la guerra en Irak. But he suddenly found that he was not listened to. Pero de re, ya se dio cuenta de que Bush no lo estaba escuchando. And in 2003 the Iraq war began. Y en el año 2003 la guerra en Irak comenzó. Putin said about the Iraq war. Y Putin dijo acerca de la guerra en Irak. That it was shaking the foundations of global stability. De que eso estaba sacudiendo los cimientos de la, de la estabilidad global. That Bush went against international law. De que Bush estaba yendo en contra de las leyes internacionales. He spoke strongly against it. Y luchó, se mantuvo bien fuerte en contra de él. But in 2003, pero en 2003, él todavía decía que tenían buenas relaciones con los Estados Unidos. So they might listen to us. Así que tal vez ellos nos lleguen a escuchar. But George Bush's language is different. Pero, eh, And he's speaking of spreading democracy. Pero la manera en que Bush habla es diferente. About spreading democracy. Él hablaba acerca de esparcir la democracia. George Bush said, eh, Bush dijo, and everywhere that freedom stirs, en donde sea que, uh -huh. en cualquier lugar donde la libertad es agitada, let tyrants fear. Los, los tiranos temen. I don't think we fully realized what the Iraq war resulted in. Yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta cuáles fueron los resultados de la guerra en Irak. I believe this is what turned Putin against the West. Yo creo que es esta la guerra que provocó que Putin se pusiese en contra de Occidente. He was willing to negotiate until then. El, hasta ese momento él estaba abierto a negociar. In 2004, Russia suffers another terrorist attack. En 2004, Rusia sufre otro ataque terrorista. These were Chechen terrorists. Estos eran terroristas chechenos. That hijacked a school. Que secuestraron una escuela. Over a thousand people were hostage. Y como un como mil personas fueron secuestradas. Putin ordered the army to attack the school. Y Putin ordenó que el ejército Atacase. Nearly a third of the hostages died. Y casi un tercio de los rehenes murieron. In the firefight that followed. En ese tiroteo que ocurrió. And Putin blamed the Chechen, Chechen attack on the United States. 
y Estados Unidos, eh, Putin culpó a los Estados Unidos por el ataque chechino. Entonces el tono de Putin empezó a cambiar. Ton. Y después de este ataque terrorista de 2004, él cancela las elecciones y forza a In 2004, he set up a dictatorship. En 2004, él levantó una dictadura. If we're going to go back to 1999, él volvió a 1999. He becomes president, but he's weak. Aquí él se volvió presidente, pero era débil. Because Russia is run by oligarchs. Porque los Rusia estaba siendo llevada por los oligarcas. When it goes from a communist country. Cuando pasa de ser un país comunista a ser un país capitalista, todas las pertenencias estadales son privatizadas y las habían vendido así por nada. Así que un grupo pequeño de hombres poderosos, ricos, eh, las compraron. And they become Russia's oligarchs. Y ahí es donde Rusia se convierte en un país de oligarcas. Y, y eso fue una guerra, una batalla sin, sin, te, sin tregua para conquistar todas esas compañías y tomar todos los pedazos posibles, esas empresas. So, Putin, has become president. Putin se hizo presidente. And there's one man in in the Soviet Union, in Russia, sorry. Y había un hombre en Rusia. Named Bill Browder. Llamado Bill. If you're going to research. Si van a buscar acerca de esta persona. These are the names you need to know. Estos son el algunos de los nombres que ustedes necesitan saber. Bill Browder. Bill. Litvinenko. Y Litvinenko. Particularly Bill Browder. Particularmente, Bill Browder. He uh, came from the United States. El vino de los Estados Unidos. And began to invest in Russia. Y comenzó a invertir en Rusia. And he um, started a investment company. Y él comenzó una compañía de. The most successful investment company ever known. De inversiones y emprende. La empresa de, able to invest in these, um, companies that have just been privatized. Es la empresa de inversiones más grande que se formó porque invertían en esas empresas del Estado que acaban de ser compradas. Began to realize in around 1999, Pero él comenzó a darse cuenta en 1999 de que las compañías en las cuales él estaba invirtiendo estaban bastante corrompidas. O muy corruptas. And he decided to start researching their corruption. Y comenzó a buscar y e investigar acerca de la corrupción de esas compañías. And then releasing how they were, um, how they were doing this corruption. Y luego, este, liberó esa información, publicó cuáles eran las corrupciones que estaban ocurriendo en esas compañías. To journalists and the media. A los eh, periodistas y a las redes y a los noticieros. Otras personas intentaron lidiar con la corrupción y, y la tendencia era que esa gente moría siempre. Entonces él tenía un buen grupo de, de, guard, de guardaespaldas. Entonces en 1999 en 1999, Bill Browder se, con, se convierte, por, se convierte Who else is fighting the oligarchs? luchaba contra los oligarcas. ¿Y quién más luchaba contra los oligarcas? Vladimir Putin. Vladimir Putin. So they have a common enemy. So Bill Browder y Putin tenían un enemigo so Bill en común. Browder is investigating these powerful men. Bill Browder okay. se encargaba de investigar a esos hombres poderosos. And uncovering their corruption tratar de descubrir eh, todas esas corrupciones. That, that y eso ayuda mucho a Vladimir Putin. Then Putin is able to those that are 
porque de esa forma Putin tiene la capacidad de meter preso a aquellos que son descubiertos como siendo corruptos. Pero no porque son corruptos, sino porque ellos amenazan a su poder. Y cerca del año 2003, todo esto cambia. Y Putin da el movimiento entonces de ahora de controlar a los oligarcas. He takes the richest oligarch in Russia, the richest man. Él toma al oligarca más rico de Rusia, el hombre más rico de Rusia. El dueño de una de las empresas de petróleo. He arrests him on his private jet. Lo arrestó en su jet privado. Brings him back to Russia y lo trajo de vuelta a Rusia y lo puso en una en un caso judicial público el nombre de él es Marco Horokovsky Hordokovsky. Y la compañía de petróleo de él era Lukos. Y lo, lo colocó a él dentro de una, una un calabozo. ¿En una cave? en una celda pequeña dentro de la Inside sala de la corte dentro de la sala de la corte y, y él está ahí y, y, y los noticieros están grabando donde está él metido en pequeña prisión dentro de la corte y ese es el hombre más rico de Rusia ¿y qué es lo que está haciendo Putin? él está mandando un mensaje a todos los oligarcas And one by one they submit to Putin. Y uno a uno se van sometiendo a Putin. And they ask what they need to do to be safe. Y ellos preguntan qué, qué tenemos que hacer para que no nos pase nada. And on top of doing as Putin tells them to do. Entonces. As well as doing what Putin tells them. Mientras ellos hagan lo que Putin les pide que se haga. They must also give him a cut of their profit. Ellos también tienen que darle una parte de su dinero a Putin, de sus... Now Bill Browder is in trouble. En ese momento, Bill Browder se mete en problemas. Because now when he's attacking the oligarchs, Porque ahora, cuando él ataca a los oligarcas, he's no longer attacking, um, just them, él ya no está atacándolos a ellos, but Vladimir Putin. sino ahora está atacando a Vladimir Putin. Porque Putin está tomando un cut de su corrupción. Porque Putin ahora ha tomado un pedazo de la riqueza de los oligarcas. This time in 2003, Por allí en el tiempo de 2003. Putin hace un trato con la mafia rusa. Over this time he brings in the oligarchs. Y en aquel tiempo él consigue traer trae de su lado a los oligarcas mafia, y también a la mafia la coloca de su lado y todo lo toma bajo control. Tú no tienes ninguna mafia en Rusia que esté separada del gobierno. En ese momento, Bill Browder se mete en problemas. En 2005, está en un aeropuerto ruso es detenido en un aeroporto, aeropuerto ruso y lo deportaron. Y lo declararon como una amenaza para la seguridad nacional. Él consiguió evacuar a su, a su equipo de trabajo. Vendió todo lo que tenía en Rusia. Y en 2007, los policías raided sus oficinas. 
oficiales de policía entraron en su investigaron sus su escritorio el que tenía Moscú y consiguieron re registrar de nuevo su compañía con los nombres de ellos mismos. Así que mediante el fraude ellos tomaron y cerraron las compañías de Brother. Pero ellos no sabían que él ya había vaciado todas sus cuentas de dinero cuando se fue de Rusia. Así que no pudieron robarle ningún dinero a él. Así que lo que ellos hicieron en su lugar ellos reclamaron un impuesto por, como por las empresas que él tenía. Y los impuestos que él tuvo que pagarle al gobierno ruso was 230 million dollars. eran 213 millones de dólares. They asked for this tax refund on the 23rd of December. Ellos pidieron que ese reembolso se hiciese en el 23 de diciembre. It was uh, paid to them the following day with no questions asked. Y el día siguiente fue hecho ese pago sin ningún tipo de, de pregunta. Es el impuesto, el reembolso de impuestos más grande de la historia rusa. Y para poder hacer eso, eso significa que ellos consiguieron trazar o rastrear And this had to have Putin's approval to go ahead. Ellos tenían que tener la capacidad de meterse en todos los niveles de, del gobierno y eso precisaba de los permisos de Putin. Browder, uh, Bill Browder began to speak publicly. Pero Bill Browder comenzó a hablar públicamente what he'd seen happen. en contra de lo que él había visto con sus ojos que pasaba en Rusia. And he hired a young lawyer. Y él este, en, contrató a un joven. Inside Russia un joven dentro Sergei de Rusia Magnitsky. que se llamaba o se llama Sergi Magnitsky. Sergei Magnitsky then testified in Russia. Así que Sergi Magnitsky testificó en Rusia. To the Russian version of the FBI. A la versión rusa del, del FBI él testificó allí. Aquello que sería la versión rusa del FBI. In 2008, the same officers that he testified to. Y en 2008. This 2008. En 2008. Esos mismos agentes para con quienes él había testificado. Arrested Magnitsky. Arrestaron a Magnitsky. He was beaten and tortured. Él fue eh, golpeado y torturado. They tried to have him um, take back his testimony. Y le dijeron que Intentaron que él se retractara de su testimonio. Por over six months, he was moved to different jails. Y por un periodo de unos seis meses, lo movían y lo llevaban de una cárcel a otra. Through harsh conditions and torture. A través de condiciones terribles de, de tortura. His health broke down. Y el corazón, el, eh, la salud de ella se, la salud se le dañó. Y el 16 de noviembre del 2009, lo amarraron a una cama y lo mataron a golpes. Bill Browder was very angry. Y Bill Browder estaba bien enojado. And his life purpose since then, y el propósito de su vida desde ese momento es to get justice for Magnitsky es hacer justicia a Magnitsky. Así que a lo que se dedica Bill Browder hoy es ir de país en país y pedirles que pasen un, un acta llamado Magnitsky. Y lo que esta acta hace es poner sanciones a todos los que se beneficiaron de Magnitsky's death es eh, colocar sanciones contra todos aquellos 
que, que tiene un beneficio de la muerte de Magnitsky. Algunas de las personas más poderosas de Rusia, incluyendo a Vladimir Putin, ya no conseguirán este, confesar a su dinero que está en, en el occidente por causa de estas sanciones. Trump, and Putin met in Helsinki in 2018. Trump y Putin se encontraron en, en Helsinki en, 2000, en 2018, en Helsinki. When they came and stood out the front, y cuando ellos se encontraron y se pararon al frente, ellos vieron un breve relato de lo que habían hablado and Trump said, y Trump dijo Putin was so generous que Putin había sido muy generoso y que dijo, la única cosa que me pidió es que yo le dé una entrevista con Bill Browder. Así que tendrás tendrá un encuentro entre el rey tienes un encuentro tienes un encuentro entre el rey del norte y el rey del sur y en el primer encuentro entre ellos y lo único y más importante que Putin dice y pide es a Bill Browder es considerado ser el enemigo número uno de Putin y así es como él mismo se gusta de llamar. Se gusta autodenominarse el peor enemigo de Putin. Así que pueden ver que desde los primeros años Putin toma control de Rusia. Él silencia eh, las noticias y los canales de televisión. Luego eh, se alía con la mafia. Se alía con la mafia. Con los oligarcas y ya en 2004 todo tipo de oposición la controla. A través del de ataque terrorista. Y en aquel momento la guerra con Irak está ya tomando lugar. Y desde aquel momento él también empieza a hablar en contra de los Estados Unidos. En 2007. En Beslan, el ataque terrorista de Beslan. Y la oposición es silenciada ahí. ¿Cayo? It's progressive. Progresivamente. I don't think it's a, a coincidence. Que si la dictadura fue establecida. That every dictatorship starts with the media. Que cada dictador comienza sus dictaduras tomando control. Take down the media before anything else. De de los medios de tele los medios de de televisión. It's a pattern we can see Trump following. Y los noticieros y periódicos. Es el patrón que Vemos que Trump está siguiendo. En 2007, él escribe en, en Múnich, en Múnich, y dijo que él puede, puede hablar libremente. Y luego comienza a atacar eh, gravemente en contra de los Estados Unidos. Particularly because of the Iraq war. Particularmente por causa de la guerra en Irak. He says, first, Él dice que primeramente the United States has overstepped its national borders. los Estados Unidos han sobrepasado sus propias fronteras In the economic, political, and political spheres. y en las esferas económicas, y políticas y humanitarias. In, it, it pushes on other nations. Y está presionando a las demás naciones. Entonces, ¿quién, quién, ¿a quién le gustaría esto? Esto es una causa muy peligrosa. Esto 
I want to emphasize this. Quero enfatizar isso. No one feels safe. Ninguém se sente seguro. So I find Putin's mindset a little interesting. Eu acho muito interessante essas ideias de Putin. From the time that he was in Dresden in Germany. A partir daquele tempo em que ele estava em Dresden, na Alemanha. He knows the personal threat that the United States can be. Ele conhece a ameaça pessoal que os Estados Unidos podem ser. When it's conducting regime change. Quando eles conduzem uma mudança de regime. And when it's using, uh, flexing its muscles. E quando eles é, vão flexindo os seus músculos. By the time he gets into power in 1999, he has no sympathy for Clinton. He won't work with him. But he thinks he can work with George Bush. And their relationship is going well. But when he sees what the United States did in Iraq, pero cuando Putin se da cuenta de lo que ellos hicieron en Irak, él sabe que los mismos Estados Unidos que tumbaron a la Unión Soviética y que rehusan a escucharlo ahora que él les habla o abide by international law. Y todo esto siendo... Eh, hecho o protegido, cubierto por eh, las leyes internacionales. Cuando los Estados Unidos invadieron Irak, ellos quebraron la ley internacional. Uh, a conspiracy theory. Eso no es una teoría conspirativa. They went into that against the United Nations. Ellos entraron, en, ellos violaron la decisión de la Unión de la Unión de las That's Naciones Unidas. Y eso es ilegal. So when a journalist stands up, así que cuando un periodista se levanta and says to Vladimir Putin, y dice que y le habla a Vladimir Putin, you invaded the Ukraine. Tú invadiste Ucrania. What do you think he's going to say? ¿Qué ustedes creen que es lo que él va a decir? You invaded Iraq. Ustedes invadieron Irak. And when they say you invaded Georgia. Y cuando le dicen, pero tú invadiste Georgia. O Georgia. He can still say you invaded Iraq. Él todavía va a decir de nuevo, ustedes invadieron Irak. Against international law. En contra de la ley internacional. And he knows that the United States has not changed. Y él sabe que los Estados Unidos no han cambiado. So when he's saying in 2007, Así que cuando él dijo, él dijo en 2007 no safe, de que nadie se siente seguro, I think it shows some of his personal paranoia. yo creo que él ahí mostró una de sus paranoias personales. En 2009, Esto, este evento fue en Múnich, Alemania. So the relationship with George Bush has disintegrated. La relación que él tiene con George Bush eh, se desintegró. In 2009, en 2009, Vladimir Putin termina su segundo periodo presidencial. George Bush had finished his second term as well. Y Bush también terminó su segundo periodo. Así que tanto en Rusia como en Estados Unidos tienen un nuevo presidente. This is Medvedev and Obama. Y esto fue Medvedev en Rusia y Obama. And this is what is known as the Russian restart. Y esto es conocido como el nuevo comienzo de Rusia. When Obama believed that he could repair the relationship with Russia cuando Obama creía que podía reparar sus relaciones con Rusia. And he gives the job of rebuilding this relationship. Y él le da este trabajo de reconstruir estas relaciones con Rusia. To his Secretary of State. 
a su secretaria de Estado. Hillary Clinton. Y no vamos a hablar de eso hoy. Ya estamos casi hasta el final. Mañana vamos a volver un poco y hablaremos más de Pirrus. Y también vamos a cubrir la historia con Hillary Clinton. Yo sé que esto puede parecer... Un poco cansativo, pero necesitamos escuchar un poco de conocimiento sobre esa historia. Incluso si ustedes no logran recordar esos nombres de manera fácil. Yo estaba enseñando esto en un sitio. Solamente para referirme al tema de las elecciones del 2016 y las cosas que han sido discutidas dentro del movimiento. La mayoría de esas personas que no conocen toda esta historia, ¿por qué Putin podría entrar en una alianza con Trump? Es porque estos hermanos creen en teorías de conspiración de que en realidad estaba en una alianza con Hillary Clinton. Y ellos cuestionan por qué Putin tendría problemas con que Hillary fuese presidente. Y a pesar de que ellos no están felices con la manera en que Putin trabaja o por qué hace lo que hace, yo creo que tenemos más que entender proféticamente acerca de su historia temprana en cómo es que Putin se torna en contra del occidente. Pero particularmente cuando llegamos a los puntos problemáticos que definen sus, los problemas de Putin. Lo que él quería, quería de Donald Trump. Una de las cosas que pidió fue Bill Browder. Lo que Putin está peleando son las sanciones. ¿Cuántos de ustedes han visto el encuentro de, en la reunión de la torre de Trump? En el año 2016. Si ustedes escucharon de ese meeting. ¿Quién sabe de esa reunión? En 2016 hubo un encuentro en la Torre Trump entre un abogado eh, ruso Vasilnitskaya Tal vez está escrito erróneamente. Pero parte de las investigaciones hechas contra Trump es porque él se tuvo un encuentro con este abogado ruso en secreto. Con su administrador de la campaña y su yerno. Yerno. This lawyer, Natasha Vasilnitskaya, y este abogado, esa abogada, Vasilnitskaya, was tasked with one job from the Kremlin. tenía un, una misión desde el Kremlin. She's a lawyer that travels around the world. Ella es una abogada que viaja alrededor del mundo. And her one task y tiene una misión is take down Magnitsky acts es eh, tumbar ese, el acto destroy Bill Browder. y destruir a Bill Browder. So that is what much of this is down to. Y esto es lo que se resume. Trump, said that that meeting Trump dijo que aquel meeting que él tuvo was about sanctions. era acerca de las sanciones. That part of his lies was true. Y da, esa parte de lo que él dijo fue verdad. Ella estaba tratando de hacer que se turn on Bill Browder. 
ella estaba intentando de que él se pusiese en contra de Bill Brown. Y ella quería que el equipo de la campaña de Trump, si Trump llegase a ser elegido, que removiera, removiera aquellas sanciones en contra del gobierno ruso. Y esa es una de las razones por las cuales Trump está bajo investigación. Así que algunas de estas cosas comienzan a atarse. Y nos comienzan a dar una, una imagen de qué es lo que está ocurriendo en la política. ¿Por qué Trump está bajo investigación? Do we have any thoughts before we close? ¿Algún pensamiento antes de que cerremos? Or questions. ¿O preguntas? ¿Puedes explicar de nuevo? Just very fast. Uh, how is it that he uh, established a dictatorship in 2004? ¿Podrías repetirme cómo es que él estableció una dictadura en el año 2004? He used the terrorist attack as an excuse. El uso el, el, el ataque terrorista como una excusa. To come out against the terrorists. Para ir en contra de los terroristas. But he specifically blamed the United States for the terrorist attack. Pero él específicamente a, acusó a los Estados Unidos por ese ataque terrorista. And when your na when your nation is afraid. Y cuando tu nación está asustada. What he's been able to do in Russia. Lo que él tuvo la capacidad de hacer en Rusia es hacerles pensar de que todo es culpa de los Estados Unidos. And he's given them the idea y les dio a ellos aquella idea that he's the only who can keep them safe. de que Tr Putin es la única persona que puede mantener a Rusia a salvo. And that anything that opposes him y que cualquier cosa que se opone a él Any opposition or protest cualquier oposición o manifestación sponsored by the United States. está siendo eh, pro, financiado por los Estados Unidos. So it, it made it much easier in 2004 Entonces eso se hace más fácil verlo en 2004. To remove the opposition eh, remover la oposición and he canceled the elections that were y cancelar las elecciones. So they were not in the elections at all till 2009. No hubo elecciones sino hasta el 2009. I think they were just postponed. Creo que solamente fueron pospuestas. Ok. Any other? ¿Alguna otra pregunta? Tomorrow we'll, we'll pick up Mañana vamos a continuar aquí en 2009. 2009. ¿Y cómo es que Hillary Clinton entra en la historia? Si ¿Sí, se arrollan conmigo para orar. Dear Father in heaven, thank you Lord for our blessings. I pray you'll help us to understand uh, what we need to understand. I pray, Lord, that uh, we will have a correct idea. Of um, what is happening in the world around us. That we might be prepared to give people hope. That prophecy is being fulfilled. And that we know the future. And that we can give them um, the, the hope of the gospel. I pray that you'll um, bless us all tonight. You know there are very many people tired. May they have good rest. And be awake in, in the morning. Refreshed. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen.